ഹായ് എവരിവൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിക്ലിബ്രിയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സി ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഡിസിക്ലിബ്രിയത്തിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ സോ എന്താണ് ആദ്യം ഡിസിക്ലിബ്രിയം എന്ന് പറയാം സി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് നോർമലി ബാലൻസ് ആവാറാണ് ലൈക്ക് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിസിക്ലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും കൂടാനും കുറയാനും ലൈക്ക് സെയിം ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ബാലൻസിങ് ആവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത് ബട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോ കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ കൂടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ആവാം അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ബി ഒ പി ഡിസിക്ലിബ്രത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതലും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് എപ്പോഴും ബി ഒ പി ഒരു ഡെഫിസിറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്ക് പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും വരാറ് റാദർ ദാൻ ദി ഇൻകം അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസിക്ലിബ്രിയം വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ഡിസിക്ലിബ്രിയം ഇൻ ബി ഒ പി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഷോർട്ട് ടേം ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സി മൈ ബി ഡ്യൂ ടു സം സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതി ലൈക്ക് അത് ഒരു ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് അല്ല നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് മോ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു മൺസൂൺ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പററി ചേഞ്ചസ് ആണ് ടെമ്പററി കോഴ്സസ് കാരണം ബി ഒ പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെയാണ് നമുക്ക് ടെമ്പററി ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ഡിസിക്ലിബ്രം എന്നും ഇത് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി കറക്റ്റ് ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിസിക്ലിബ്രം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലോങ് ടേം ആണ് ആക്ച്വലി സി ഫണ്ടമെൻ്റലി വിച്ച് വിൽ എഫക്ട് ദ എക്കോണമി സി അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് വൺ ബൈ വൺ എന്തൊക്കെ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ബി ഒ പി ഇൻ ദ ലോങ് റൺ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റണ്ണിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിസിക്ലിബ്രിയം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കൺസ്യൂമർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളൊരു കൂടുതലും ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നൗ വാട്ട് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ കൂടുതലും വെസ്റ്റേൺ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഹൂ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ബെനിഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സി മറ്റുള്ള രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കമ്പനി എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ ഒരു യു എസിലുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൂ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ബെനിഫിറ്റ് ലൈക്ക് ദ റവന്യൂ ദേ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ടു ദയർ ഹോം കൺട്രി റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാതെ മറ്റുള്ള രാജ്യത്തിലെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇൻകം എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് മറ്റുള്ള രാജ്യത്തിലുള്ള ആളായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ഇൻ ദി ബി ഒ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് സി നമ്മൾ ആർ ബി ഐ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദ കോമണൻറ്റ് ഇൻ ബി ഒ പി ഈസ് ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് സി
ബട്ട് അത് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫ് ദ കൺട്രി ഈസ് ഫോക്കസിംഗ് മോർ ഓൺ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് മെനി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ബി ഒ പി ഈസ് ഗോയിങ് ഫോർ എ ഡെഫിസിറ്റിലേക്കാണ് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വിച്ച് വിൽ എഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ദെൻ നമ്മൾ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം and if our market is like less effective aanu appo adu kondu endu sambhavikkum see nammal ippo oru investment point of view il parayanundengil nammal entire economy nammal analyze cheyina samayath ippo indian economy analyze cheyunnu allengil mattulla rajyangalulla economy nammal analyze cheyina samayath if the economic condition of that particular country is not favorable no one will come and invest in that particular country appo nammalde endengilum oru competitive edge nammalku undengil ippo raw materials laanengilum അല്ലെങ്കിൽ ലേബറിലാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ് വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലോ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബട്ട് ഇഫ് വി ഡോൺ ഹാവ് ദാറ്റ് മച്ച് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദി ലൈക്ക് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തും നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ ലൈക്ക് ബി ഒ പി ഒരു ഡെഫിസിറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഇൻഫ്ലേഷണറി പ്രഷർ നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാം നമ്മളുടെ സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്ന പ്രൈസ് കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ലൈക്ക് വാട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമ്മളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതൽ വിലയാവുന്നു വാട്ട് വിൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന സമയം മേടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എവിടെയാണോ വില കുറവുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാറല്ലേ പതിവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടുതലാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ലൈക്ക് എന്താണ് അതർ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് അതർ കൺട്രി പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കും എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ടാക്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൊടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഈക്വലാക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പീപ്പിൾ വിൽ പ്രിഫർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം ദി ലെസ് പ്രൈസ് കൺട്രീസ് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ടിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇമ്പോർട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഔട്ട് ഫ്ലോ വരും അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ ദി ബി ഒ പി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി ചേഞ്ചസും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബി ഒ പിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ആ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് വി ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ നമ്മളുടെ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ലൈക്ക് ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വോട്ട് ലാപ്പിൻ ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു എന്താണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിലും പ്രൈസിലും ക്വാളിറ്റിയിലും ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് വി ഹാവ് ടു റെസ്ട്രിക്റ്റ് സെർട്ടൻ കൈൻഡ് ലൈക്ക് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വരിക എന്ന ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ലൈക്ക് സം സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് വിച്ച് വിൽ എഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ബി ഒ പി ലൈക്ക് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും ഡിസിക്ലിബ്രം രണ്ട് രീതിയിലും ആവാം ഒന്ന് ഡെഫിസിറ്റും ആവാം ഒന്ന് സർപ്ലസും ആവാം കൂടുതലും ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ് കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കൂടുതലും ഡെഫിസിറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു എന്താണ്
ഇഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി നമ്മളുടെ ആ ഒരു കൺട്രീസിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസി കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ടും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു റെസിപ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസി കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു എ സർപ്ലസ് ഇൻ ദ ബി ഒ പി ബട്ട് നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം കാരണം നമ്മൾക്ക് ഡിമാൻഡ് കുറവാവുന്ന സമയത്ത് വട്ട് വിൽ ആപ്പൻ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കറൻസി ഡിമാൻഡ് ഇല്ല നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കുറവാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ബി ഒ പി ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് ബോത്ത് ആർ കണക്റ്റഡ് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് പറയാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചൈനയൊക്കെ ചെയ്തപോലെ ലൈക്ക് ദേ വിൽ ഡു സം ഡിവാലുവേഷൻ അവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തന്നെ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കും സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ കുറവാവുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ കുറയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കുറച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പാവും പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം ചീപ്പാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ലൈക്ക് ആ അത്തരം രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ബോത്ത് ആർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ബി ഒ പിയിൽ വരുന്ന സർപ്ലസ് ലൈക്ക് കറൻസിയുടെ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട്ഫ്ലോയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് സൈക്ലിക്കൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇപ്പോൾ നോർമലി പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഇൻ ദ എക്കണോമിക് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറയാറ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂം പീരീഡ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ദർ മൈറ്റ് ബി സം റിസഷൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഡിപ്രഷൻ ദെൻ റിക്കവറി അങ്ങനെ പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവും ഒരു എക്കോണമി ന ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ടെക്നിക്കൽ റിസഷൻ എന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയാം നമ്മളുടെ ഒരു ജി ഡി പി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ജി ഡി പി രണ്ട് ക്വാർട്ടറിൽ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വാർട്ടറിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ എ പർട്ടിക്കുലർ എക്കോണമി ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ റിസഷൻ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ റിസഷൻ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് വിൽ ആപ്പൻ നമ്മളുടെ എക്കോണമിക് ഗ്രോത്ത് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള എക്സ്പോർട്ടും മറ്റുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് നോർമലി അതൊരു ഡെഫിസിറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അഥവാ ലൈക്ക് ഭൂം പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ലൈക്ക് ഭൂം പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പോർട്ടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സർപ്ലസ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾക്ക് പറയാം അതൊരു റിസഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്കവറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂം പീരീഡ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബിസിനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്കോണമിയുടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ബി ഒ പി ഓൾസോ ഇൻ ബോത്ത് വേ സർപ്ലസും ഡെഫിസിറ്റും ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നൗ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദ നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഇൻകം കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻകം കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻകം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ദ സർപ്ലസ് ആൻഡ് ഇൻകം കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡെഫിസിറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് പോകാനുള്ള സാധ്യത നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദ പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ഇതും നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ ഉള്ള എന്താണ് രാജ്യത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ
ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് എക്കണോമിക് ഒക്കെ ഒരു ബൂം സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ബി ഒ പിയും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു സർപ്ലസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ നോ ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സി ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു രാജ്യത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇൻഫ്ലോ എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോറോയിങ് ലെൻഡിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഫോറിനേഴ്സ് എത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഫോറിൻ ഇൻഫ്ലോസ് അത്രയുമാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് സി അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതേപോലെ അത് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു ഐ എം എഫ് നിന്ന് കടമെടുത്തു അതൊക്കെ ബോറോയിങ് ആണ് കടമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം സോ കടം എടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപ കടം എടുത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് രൂപ ലൈക്ക് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു പേ റൈറ്റ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ഫ്ലോ പോകാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് ഫിഗർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ബോറോയിങ് ലെൻഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു നെറ്റ് ഫിഗർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു സർപ്ലസും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഡെഫിസിറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ സി പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലോയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതേസമയം പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ അൺഫേവറബിൾ ആണ് ഇൻസ്റ്റേബിൾ ആണ് അത്യാവശ്യം എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു രാജ്യത്തിൽ പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നതിലേക്ക് എന്താണ് വിച്ച് വിൽ എഫക്ട് ദ എക്കോണമി അപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളുടെ എക്കോണമിയിൽ പ്രിവേൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രിവേൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി മോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോ അട്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് വോട്ട് വിൽ ആപ്പൻ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലീഡ് ടു എന്താണ് ബി ഒ പി ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് വി ഓർ ബി ഹാവിങ് എ ഫിയർ ഓഫ് വാർ ലൈക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു യുദ്ധം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ആരും അവിടെ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഈവൻ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറവായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കുറവാവും അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ബി ഒ പി അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആവാനും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോണമി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്കോണമി ഒരു ഭൂമി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർപ്ലസ് ആവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബി ഒ പി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസോ ഡെഫിസിറ്റോ കൂടുതലും ഡെഫിസിറ്റ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിസിറ്റോ സർപ്ലസോ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസിക്ലിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് so i hope like everyone understood the concept uh, bop endana ennallo nammal last video il discuss cheyidu adinulla kaaranangal bop disequilibrium aavanulla kaaranangalana nammal ee oru video il discuss cheyidittullathu app endengilum samshayangal undengil you can comment uh, thank you for listening aduthulla kaaryangal idinde oru recovery uh, stage namukku aduthulla video il discuss cheyyam okay bye bye